Fala pessoal, beleza? Eu tô indo novamente com vocês, uh, bem-vindos ao segundo episódio da nossa saga Platinando Elden Ring, galera, esse episódio aqui vai ser tenso, beleza? Nós vamos pegar nossa arma, vamos pegar uma habilidade que vai ajudar a gente a derrotar os primeiros bosses de forma rápida e fácil, beleza? Pode ser que dependendo ali do, do momento a gente passe um sufoquinho, tá? Mas na teoria é pra ser muito na teoria e na prática, tá? É pra ser muito mais fácil do que o normal, beleza? E lembrando, galera, tão curtindo aí o conteúdo, deixa um joinha, comente, se inscreva, se é possível, compartilha aqui, ajuda demais, beleza? Tamo junto. Sem mais delongas, bora jogar. Bora jogar. Seguinte, episódio passado a gente terminou ele aqui na mesa redonda, né? Agora, pra onde nós vamos? Vamos vir, galera, para cá, ó. Vamos vir pro Forte Farofa. O Forte da Farofa. Por quê? Porque aqui nós vamos pegar um amuleto, né, que até eu que, né, tô de mago, pra mim ele acaba tendo utilidade, tá? Mas, pra quem tá fazendo um personagem de porrada, cara, ele é bom, tá? Ele é muito bom. Beleza. Aqui, ó, só vai reto, velho. Reto entre aspas, né, tipo, só segue. Essa biscadinha, se pegar o envenenamento, não tem problema, tá? Olha lá, peguei, mas tá de boa. Pode ser que eu precise se curar, porque eu tenho pouquíssima vida. Peguem este item que está aqui, tá? Ele é de suma importância. Beleza, não deixem de pegar. Aê. Não caí nesse primeiro buraco. Vamos cair ali no segundo. Deixa eu só me curar, porque o veneninho tá, tá chato. Ó, caiu aqui Vamos pular para cá ó. Pulamos Beleza Vamos cair aqui E pegar este item, tá? Aí a gente tenta voltar Se nesse meio tempo a gente morrer Que nem isso Não tem problema, beleza? Tem problema nenhum Tá? Pelo menos o propósito nosso foi, foi cumprido Ó, nascemos aqui Belezinha E é este talismã aqui, ó Aumenta muitos atributos, tá? Que no caso são Vitalidade, fortitude, força e destreza Mas também aumenta o dano sofrido Tá? Então assim Você tem que tomar cuidado Mas esse anel é um dos necessários Para a platina, beleza? Então não deixem de pegar ele Aqui eu vou, eu vou dizer que pá Isso aqui que eu não vou usar agora Belezura Próximo passo. Bem aqui na frente, ó. Era onde a gente... Era não, né? Foi onde a gente matou aquela dragoa gigante. Tá? Só vamos passando por cima desses negócios estranho pra cacete, nojento. Negócio assim, nojento do cão. A gente vai ter que ir embaixo daquela torre ali, ó. A gente vai pegar aqui duas coisas muito boas, cara. Muito boa mesmo. Cuidado que tem uns dragões aqui. Por mais que eles sejam meio lesados, não deixa de ser perigoso, tá? Que eles tiram muito dano. Eles tiram muito dano mesmo. Vamos ir, né? Aqui embaixo, galera, a gente vai pegar uma pedra de forja sombria nível 8 e uma pedra de forja sombria nível 9. Tem mais alguns itenzinhos, acho que é um arco de runa. É, e uma... Outro item eu não sei o que é, não. Cebinho de ferida Uma folha de artéria, beleza Mas aqui é o de nível 9 O de nível 8 a gente vai pegar ali em cima Aí no total a gente já vai ter a pedrinha de nível 3, 8 e 9, tá? Ó, subindo aqui Vamos pegar o mapa dessa área, beleza? Lembrando, eu não quero ficar andando muito no escuro Show Equipar a daguinha aqui mesmo. Ó, bem aqui é onde tá o pilantrinha, tá? Vamos fazer só ele descer daí, ó. Desceu? Tenta dar uma atacada nele. Ó, beleza. O nosso plano é fazer ele se jogar, tá? Então, vai fazendo ele ir pra lá, ó. Quando ele chegar ali... Aí... 
Valeu, falou, maluco. Boa, pedrinha nível 8, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, temos 3, 8 e 9, beleza? Isso aí vai ser importante, porque o quanto antes a gente quer colocar uma arma boa no mais 9 no mínimo. Só que aqui, cara, eu vou correr pra colocar no mais 10. Essa é a real. Essa é a real. Na hora que eu pegar, de fato, né, o cajado ou a espada que eu vou estar tá utilizando, eu ainda não decidi de fato qual que eu vou usar... Mas, independente, ela vai estar tá muito forte Muito forte mesmo Vamos liberando as fogueirinhas que tiver no nosso caminho ó. Ó, Agora a gente tem toda essa parte aqui, beleza? E a gente agora vai vir aqui pra baixo Lá pra baixão Aqui tem um caminhozinho que a gente pode pular ó. Toma muito cuidado com essa área, galera Que aqui o negócio é brabo, velho não menospreze esses dog. Aqui tem umas runas. Se você quiser pegar, fica à vontade. Quase que eu caio. Ó, beleza. Identificou essa paredona aqui, ó. Só vambora. Vambora que lá na frente vai ter uma outra fogueirinha. Beleza? Só ir seguindo ela. Ó, ali tá a fogueirinha. Bora. Beleza. Show. Agora, ó, a fogueirinha tá bem aqui. Nós vamos meio que descendo essa área, tá? Que a gente vai desvendar aquela parte ali de baixo. A gente vai pegar o um mapa dali. Mas, no pântano mesmo, por hora, nós vamos só fazer duas coisas. Duas coisinhas. Vamos, ó. Pode descer aqui. Só pra liberar isso. Beleza. Só pra deixar aí assim por hora. E agora, ó. Vamos seguir nessa trilha aqui, ó. Só pra gente liberar o mapa, tá? Pra vocês terem uma melhor visão de onde realmente eu estou. Só ir seguindo. Toma cuidado que no meio do caminho vai ter um dragãozão. Vai ter um dragãozão. E se tiver de noite, se eu não me engano, aqui nasce um boss também. Um daqueles cavaleiros da noite. Então, só, só ficar meio arisco aí, ó. Tem uma outra fogueirinha aqui. Belezura. Ó o dragãozão aí. O bicho é brabo. É, tentei me afastar um pouco dele, mas não deu certo não. O bicho tá... Tá bravo. Acordamos o bicho. Mas só vir reto. Achou aquela fogueirinha ali, ó. Só ir até lá. Ó, o mapinha tá bem aqui. Beleza? Ó. Tá vendo? Pegamos o mapa. Boa, agora temos toda essa parte aqui de baixo. Tá? Aqui tem um mercadorzinho. Vou deixar ele aí. Esse set aqui, galera, ele ajuda de forma até que boa. Uh, numa parte que a gente vai... Numa parte que a gente vai explorar, tá? A gente vai pegar um item que vai ajudar bastante a gente. Tem como passar lá sem pegar esse set. Só que o porquê que ele é bom? Porque ele tem uma imunidade razoavelmente alta. Então, eu recomendo que, né? Dê uma exploradinha... É, e derrote alguns inimigos para comprar pelo menos a armadura ali Tá? Que pode vir ajudar Muito, beleza? Vamos voltar para aquela fogueira lá Daquele lugarzinho onde a gente tava Beleza E aqui é uma outra dica, tá? Uma outra dica Aqui tem um vendedorzinho Ó e aqui, ó, ele vende esse bolos da preservação, que ele cura o nosso personagem se ele tiver com podridão escarlate. O que que eu recomendo? Um pouquinho ali pra cima, eu passei por um lugar que tinha diversos sarcófagos, tipo uns caixões. E ali tem um monte de runa. Peguem aquelas runas, vendem aqui pra esse cara e compra pelo menos uma ou duas, tá? Se der. Beleza? Se você tiver tendo dificuldade pra chegar... 
né, para passar da área onde eu vou mostrar. Vai ser uma área que vai, olha, dar um adianto top no nosso progresso, progresso, galera. Top mesmo. Ó, beleza. Aqui tem literalmente uma fogueirinha meio que um do lado da outra, tá? Agora vamos entrar aqui no pântano. Beleza. Bem aqui, galera. Pode vir aqui pela parte de trás. Pega esse cajado. Ele é um cajado pro início muito bom. Beleza? Muito bom mesmo. E agora? Aqui? É aqui, ó. Entrem aqui. Belezura. Peguem a skill que tá aqui, né? A habilidade. E vamos voltar para essa fogueirinha aqui de cima. Tá dando tudo certo. Ó, agora temos uma arma. Temos uma, uma skill. Tá? Vamos já equipar ela. Cadê? Memorizar feitiço. É essa aqui. Ó. Fundo de pedra. Invoca pedras da terra e as lança no ar. Tá? Precisa de 18 de inteligência para usar. E aqui, galera, eu vou deixar esse calhau pedrilhante mesmo, porque vai ter horas que vai ser melhor usar ele do que o de pedra. Por quê? O de pedra são fragmentos grandes que vão em direção a um inimigo. Porém, se for um inimigo pequeno, não vai pegar as três esferas, né? as três pedras no bicho. Então, às vezes, melhor usar o calhau pedrilhante do que essa outra habilidade, tá? Então, beleza, equipamos ela. Vamos equipar o cajadinho novo, que é este aqui, ó. Olha o efeito passivo dele. Fortalece a feitiçaria de gravidade, tá? Porém, porém, ele tem algo que é ruim, galera, ó. No entanto, esse cajado não pode ser fortalecido de forma alguma, tá? Ele já tem escala S inteligência. Então, vai ter que tomar cuidado, porque assim, ele é bom aqui no início. Vai ajudar bastante a gente. Só que a gente não pode se tornar dependente desse cajado por muito, muito tempo. Tem como fazer... Com esse, dessa forma que a gente tá, tem como fazer muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Mas não fique independente apenas desse cajado. Eu vou estar tá trocando de arma e tudo mais. Esse aqui é um inicial, beleza? Vamos vindo, ó, pra cá. Tá? A partir dessa fogueirinha, só seguir aquela paredona de fogo. Chegando aqui, ó, a gente vai pular bem ali, ó, bem ali na frente. Tá? Pode ser que a gente perca um pouquinho de vida. Ó, beleza, deu certo. Eu nem perdi vida, milagre. E vamos embora. Aqui, por que que eu tô aqui, né? Porque aqui, galera, tem um talismã que a gente pode pegar que aumenta 20 ou 30% a mais a quantidade de runas que a gente ganha. E isso vai ser muito importante, muito importante mesmo no próximo, no próximo lugar onde a gente vai conseguir mais runas, tá? E aqui tem que tomar muito cuidado. Pula meio que aqui em cima desse negócio, tá? Espera essas paradas explodir aí, ó. Porque se acertar é hit kill, cara. É hit kill. Eu não sei se estoura mais de uma vez ali. É, agora eu acho que vai estourar o outro lado. Beleza, estourou, pula. Tomei dano ali. Ó, beleza. Beleza, tomei um dano brabo pra caramba. Tô só com uma poção. Tá, ali tem um itemzinho, mas não é relevante. E aqui, galera, aqui é meio que paciência, tá? Vamos esperar um pouquinho essa barra aí diminuir. Porque isso aqui é podridão escarlate. É como se fosse um tóxico. Pra quem jogou os outros Souls aí, né? É como se fosse o tóxico. É um veneno, só que, cara, cabuloso. Beleza? Aí depois a gente vai pra lá, ó. Vem meio que pulando aqui, ó, na parede. Show, deu certo. E vamos seguindo. Aqui, se vocês morrerem, é normal. Beleza? Tanto pros dois boss, ou pra essas explosões, etc. Normal, relaxa. Ó, estourou ali. Vamos pular. Pulou, só corre. Só corre, vamos seguindo. Cuidado com o rato, cuidado com esses caras aí, que eles estão tá com essa habilidade de veneno. Esse negócio segue muito, segue muito mesmo. Vamos dar uma enchida na estamina. 
Caiu aqui. Vamos pular. Vamos ir para cá. Beleza? Tá, isso é péssimo, porque eu acho que eu vou ter só um pote de cura para boss fight. Pode ser que dê errado, tá? O que seria totalmente normal. Chegando aqui... Invoca a água viva E rebenta Rebenta sem dó esse primeiro Ó, beleza Ó, oh, fui pra vala. Fui pra vala, mas é totalmente normal, tá? É normal. Mas tem como, tá, galera? Tem como. O problema foi que eu cheguei aqui sem nenhum pote de vida. Por isso que eu recomendo fortemente, tá? Se vocês puderem, comprem o bolos de cura de podridão aqui nesse NPC. Nesse aqui, ó. Tá? Tudo bem que eu não peguei podridão escarlate aqui. O problema foi que a poça estourou e o resquício dela bateu em mim e tirou muita vida. Beleza? Então, o que, que eu vou fazer, galera? Na tentativa que der tudo certinho, eu volto com a gravação. Mas é basicamente isso, tá? Cai aqui, pula nesse monte de, de excremento ali, sei lá o que é aquilo. Vai ali pra frente, espera um pouquinho a barrinha de podridão escarlate descer, tá? Só toma cuidado com essas explosões, que se ela acertar em cheio é hit kill. E não rolem nesse lugar. Não rolem. Se vocês rolarem, o personagem inteiro vai ficar molhado disso. Então, por mais que você esteja numa, numa superfície, você vai continuar... É, a barrinha, né, o status de podridão escarlate vai continuar subindo, tá? Então toma muito cuidado, muito cuidado mesmo, fechou? Então é o seguinte, na tentativa que der tudo certinho aqui, galera, eu volto com o vídeo, tá? Vamos nessa, galera, tomei escondidinho aqui, ó, porque aqui deu pra me esconder dos bichos e retornar com a gravação. Beleza, eu não tomei aquele hit... Inicial do... De como que diz? Ó, isso aí que é o perigo, ó. Boa, esquivei. Daquela explosão lá. Beleza, aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Chegamos. Sumona. E... Rebenta. Tiramos o equilíbrio dele. Um foi pra vala. Agora é só arrebentar o outro. Já era. Beleza, agora foi easy, galera. Easy. Ó. E ganhamos exatamente essa paradinha ali, ó. É o talismã escaravelho de ouro. Aumenta as runas obtidas de inimigos derrotados. E por que, que isso vai ser bom? Vai ser bom porque a gente vai chegar em um ponto do jogo onde a gente vai farmar muita runa. Tipo, muita runa mesmo, tá? E com isso, vai, vamos farmar mais ainda, beleza? Por hora eu não vou equipar, tá? Vai ficar aí. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa habilidade específica que eu estou equipado, ela tira muito o equilíbrio do inimigo Tira muito, tá? É cerca de duas a quatro habilidades Dessa que acertam acerta no inimigo Geralmente ele perde o equilíbrio E abre espaço para um crítico Então se você quiser jogar um pouquinho mais de perto Quando tiver com uma vida maior Vai tacando isso nele, vai tacando, vai tacando Quando ele perde o equilíbrio, chega lá e desce um crítico Com uma espada, que vale muito a pena Beleza? Agora, agora galera Para onde que nós vamos? Vamos voltar para... Aqui o forte, tá? O forte da floresta. Nós vamos pegar 
Mais uma semente dourada. Vamos pegar a outra metade deste item aqui, ó. Cadê? Deste medalhão, beleza? E vamos embora. Vamos embora. Eles deram um pouquinho a runas. Um pouquinho mesmo. Aqui também é uma outra área que, por hora, acontece de vir a falecer, tá? Mas não tem problema, porque a gente quase não tem vida ainda, tá? Ainda. Ó, vamos pegar a sementinha dourada. Beleza. Aqui, só dar um olé nesse cara. Show. Agora vamos lá pra cima. Vamos indo. Atacar esses caras. Só pra eles não ficarem enchendo muito o saco. Beleza. Mas o nosso inimigo tá aqui, ó. Tá? Não se deixe enganar. Ele é forte. Beleza. Me acertou de raspão. Eu vou morrer pro rato, cara. Tá. Vamos tentar dar um olé aqui. Aê. Beleza, boa. Ganhamos a cinza da guerra, corte sangrento. Se eu não me engano, isso aí é só para espada curva. Tá? Pegar, seja lá o que tiver aqui. Beleza. Mas o nosso objetivo aqui, tá? É vir aqui em cima e pegar a outra metade do medalhão de Dectus. Que isso vai fazer com que a gente consiga chegar numa área bem avançada do jogo. Bem avançada mesmo. Ó. Fica bem aqui em cima, tá? Belezura. Vamos ver aqui, ó. Não é aqui, aqui aí tem chave. Temos o lado esquerdo e o lado direito. Beleza? A partir desse momento, o que, que eu recomendo a gente fazer? Vamos voltar aqui para esta fogueira que a gente já deixou, né? Semi-engatilhada. Na hora que a gente estava explorando lá para ir lá para baixo para pegar a Morning Star. A gente já deixou ela ali justamente porque que agora, galera, eu preciso vir aqui pra cima. E nada melhor do que já ter ali o caminho, né, adiantado. É por isso que eu falei que no primeiro vídeo a gente preparou muito o terreno, cara. A gente preparou muito o terreno. Beleza, vamos entrar aqui. Chegando aqui, ó, vai ter o summon do, do NPC lobo aqui, ó. Pode summonar ele. Tranquilinho. Tranquilinho mesmo. Quero trocar esse chapelão quanto antes, porque ele tira a minha vida. Não é interessante. Ó, beleza. Invocamos ele. Só ir ali pra, ali pra cima, ali na frente, que vai ativar o, o inimigo, ó. E aí, rebenta. Caramba, velho. Maluco a la Matrix, velho. Beleza. Ganhamos a espada presa do cão de caça. Essa é uma espada excelente pro início, tá? Tipo, é uma espada muito boa pro início mesmo, cara. De verdade, é uma espada curva grande, eu acho. Deixa eu só confirmar. Uma espada grande curva que causa sangramento. Ela é muito, muito boa mesmo. Beleza? Vamos trocar um, um papo aqui com o lobo. Ó, ganhamos a Pedra Sombria 2. Agora nós temos a 2, 3, 8 e 9, tá? Ó, aqui é, é legal a gente conversar tudo com ele, porque ele fala que quando a gente encontrar um gigantão... Qual que é o gigantão? É o que fica bem aqui, ó. Bem aqui, tá? Que ele fica vendendo as paradinhas ali pra nós... É, vai ter um item novo ali pra gente comprar, que no caso é um talismã. E que de início esse talismã é muito bom, tá? Então vai ter uma hora que a gente vai lá justamente pra pegar isso aí, galera. Uh, agora, beleza, já temos arma, já temos bastante inteligência. O que, que podemos fazer? Matar o primeiro boss. Agora sim, vamos lá, vamos derrotar o primeiro boss de Elden Ring. E aqui, galera, ó... Lembra a NPC que ficava aqui, que deu água viva pra gente. Mas depois quando a gente foi pra mesa redonda, é, ela virou aquela ferreira espiritual. Então, 
A partir do momento que ela sai daqui, ela deixa, ó. Uma sementinha dourada. Deixa eu ver quantas que eu tenho. Tenho duas. Eu não sei se dá pra eu aumentar uma quantidade de pote. Eu acho que eu já preciso de três. Vamos ver. Quanto mais, melhor, velho. Dá até pra subir um nível, ó. Por segurança aqui, eu vou colocar um em vitalidade, tá, galera? Vou colocar um em vitalidade simplesmente porque sim. Uh, frascos. Vamos ver se dá pra aumentar. É, eu posso aumentar, ó. Beleza. Vamos ver como que tá aqui. Vamos deixar 6, 2. Top, velho. Top. E por que, que eu aumentei vitalidade ali, né? Simplesmente porque aqui agora o plano é o derrotado mais dois, dois boss, no caso, né? E... Tem a chance de morrer, tá, galera? A chance de vir morrer é sempre verdadeira. Então vamos aumentar um pontinho em vida. Não que isso vai fazer muita diferença, mas, né, dá uma segurança a mais. Porque daqui a pouco a gente vai ter muita vida, a gente vai ter muito H... muita inteligência, beleza? Vai, descansa logo aí, rapaz. Aí. Show. Agora. Agora que é o seguinte, tem como você fazer uma paçoca aqui dentro. Eu vou fazer simplesmente porque sim, tá? Ó. Eu vou invocar o feiticeiro Roger. Só que entendam o seguinte, quanto mais coisa você summonar para a arena de um boss, mais vida ele tem. Aqui no caso eu vou summonar ele, ele vai fazer com que a vida do boss aumente e vou summonar a água viva. Mas a água viva, o espírito seu, ele não aumenta a vida do boss, tá? Então fica tranquilo. Mas eu vou summonar ele aqui simplesmente porque sim, vamos ver se vai de primeira. É para aí, galera, porque vocês vão ver que vai tirar um dano bom e eu vou tirar muito o equilíbrio do boss, ó. Chamamos a água viva... Já tomamos umas. Beleza. Olha lá. Perdeu o equilíbrio. Foi para a segunda fase já. Show. Ih, deu ruim, velho. Tentei esquivar, fiquei entalado nas varetas ali, ó. <risos> ah, mas não tem problema. É fácil, tá, galera? Sério, é facinho. O problema foi que eu não consegui esquivar porque eu me entalei. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um cortezinho na tentativa que der certo. Eu volto com o vídeo. Mas certeza que vai ser a próxima, porque agora eu já tô ligeiro que ali do meu lado esquerdo vai ter objetos do mapa. Fechou? Então, vai ter aquele corte. Beleza, vamos nessa, galera. Eu vou summonar de novo esse cara aqui, simplesmente porque sim. Às vezes ele, ele aumenta a quantidade de vida do boss, mas ao mesmo tempo ele dá uma distração. Então, né, é, vamos dar um desconto aqui pro cara. Vamos dar um desconto pra ele. Vamos atravessar a neblina. Já vou chamar a água viva. Eu já vou... Quebrar aqui o que dá pra quebrar, galera. Só pra eu não ficar entalado. E rebenta. Opa. Belezura. O bicho tá bravo. Caiu pro crítico. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá no feiticeiro. Opa. Aí, beleza. Agora foi easy, galera. Easy, easy, easy. Pegamos aqui uma bolsa de talismã. 9 mil runas. Belezura. Vamos desvendar até a fogueirinha ali de cima. Olha que bizarro o tanto de curva ali em cima, cara. Aí. Tá, agora o que, que eu recomendo? É... A gente tem um slot a mais, tá? De runa. 
uh, o que, que podemos fazer agora? Vamos vir para cá. Isso, vamos vir para cá. A gente vai conversar com o gigantão, a gente vai falar aqui, né? O Blade que enviou a gente e tudo mais. A gente vai ter um tratamento VIP aqui, por assim dizer. Olha lá, ó. Blade que me enviou. Blade. Beleza. A partir do momento que você fala que o Blade, né? O Blade que enviou, ele começa a vender isso aqui, ó. Brasão de filigrana cariano. E diminui a quantidade de mana, né? Que a gente precisa pra soltar uma habilidade. É bom, galera. Isso aqui é muito bom, tá? Eu vou comprar isso. Eu já vou equipar. Tá aqui. Beleza? Uma outra coisa que eu recomendo. Vamos para... Para, para, para. Cadê? Aqui, ó. Não. Aqui, ó. O primeiro passo. Vamos voltar para lá. Vocês já vão entender do porquê. A gente vai comprar um item. Que assim como aquele talismãzinho de, de experiência... É... Vai ajudar a gente mais para frente. O, o que a gente vai comprar aqui também. Tá? Eu não preciso conversar com esse cara aí agora. Vamos vir... Aqui para frente, vamos cair lá naquele vendedorzinho que tem lá embaixo, tá? Vamos nessa. Beleza. E corre. Vamos correndo. Beleza. Chegamos aqui no NPCzinho. Vamos comprar aqui, galera, ó, este arco curto e o restante, o restante de runa, eu recomendo fortemente que você compre tudo em flecha, tudo em flecha, tá? Eu cheguei, eu cheguei no boss com zero runas e eu ganhei 9 mil, eu comprei aquele talismã, comprei o arco e gastei todo o restante em flecha, se você tem a mesma quantidade de runa do que eu, você vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa, beleza? A partir do momento que a gente fez isso, o que, que a gente faz agora? Já vamos pegar, já vamos voltar aqui para o portão principal. Belezura. E por que, que eu fiz isso agora, tá galera? Simplesmente para não correr o risco de perder essas runas e aí depois ter que farmar elas de outro jeito, tá? Então é por isso que eu fiz isso desse, desse jeito. Tem um NPCzinho ali, eu não vou trocar ideia com ele agora, porque não, não tem necessidade. Não tem. Beleza, vamos subindo aqui. Aqui em cima tem uma pedrinha, acho que de forja normal, mais dois. Vamos ver. É isso mesmo, vou pegar por pegar, né? Vai, vai saber. Vai saber, galera. Que lugar é aquele lá na frente? É aqui, velho. Beleza. Vamos subir. Ali, se eu não me engano, é exatamente o início do jogo, galera. Tá, já tomei umas porradas aqui pra ficar ligeiro. Tá. Tá. Eu vou encher minha vida. Eita, eu caí, não era pra eu cair, não. Tá, pode ser que eu tenha me complicado. Beleza, consegui esquivar. Muito cuidado aqui, tá, galera? Muito cuidado mesmo. Beleza, vamos, vamos indo, só vamos indo. Tá, o nosso ponto de interesse é aqui, ó. E aqui tem uma curiosidade. Eu acho que a pessoa que dá risada aqui quando a porta fecha é o Pets. É o Pates. Eu tenho quase certeza. Não é possível, cara. Cuidado com esse cara. Aê, vala. Como a gente tem pouquíssima vida, é, é, basta um ataque que, que já é perigoso. E aqui eu já recomendo, galera, ó. Usa o pote de vida. Por quê? 
Porque vai, vai aparecer uns malandrinhos ali na porta, ó. Vai aparecer uns malandrinhos ali, já atacando bomba em nós, velho. Então vamos tomar cuidado, ó lá. Vamos abrir aqui. E, né, não vamos dar, dar tempo pra... Pro erro, porque se, eles, se vocês estão com a vida baixa aqui, abre a porta e toma essa, espada, essa bombada na cabeça aí, é tchau, velho. É tchau. Beleza, vamos cair aqui. Eita ferro. Vamos subir. A gente foi naquela sala pra pegar a chave pra abrir essa porta, tá, galera? Se vocês... Se eu estiver passando muito rápido os itens, mas foi isso. Cuidado aí, esse bicho parece aquela bruxinha do Bloodborne. Fica só na espreita esperando. Rapariguinha. Tá, deixa esse cara aí mesmo. Vamos subindo. Show. Vamos descansar aqui, com certeza. Vai. Aê. Uh, acho que eu não tenho nada pra adicionar mais frascas, né? Não, não tenho não. Tá, por hora deixa assim mesmo. E aqui, galera, corre o risco de eu morrer, tá? Aqui. Tem que chegar bem na beirinha ali e pular, ó. Beleza, deu certo. Deu certo. Agora. Pulamos pra cá. Vamos pular ali, ó. Beleza. Agora aqui tem muito inimigo. Muito inimigo mesmo. Vamos só correndo aqui. Aqui é certeza que eu vou vir morrer, tá? Mas é normal. Normal mesmo. Por quê? O plano é... Pronto, ó. Agora eu posso morrer normalmente. Deixa eles me matarem que é mais rápido. Bora, rapaz. Beleza. Por quê? Porque eu vou nascer daqui mesmo, galera. Então é tranquilo. Mas se vocês quiserem tentar matar eles... De boa. De boa mesmo. Beleza, ó. Tá aqui. As pouquíssimas urnas que eu tinha estão aqui. Eu vou vir aqui por cima. Só pra... Eu acho melhor vir aqui por cima do que ali pelo, por baixo. Porque ali a gente ativa uns passarinhos chato e não é legal. E aqui por cima a gente vai pegar os inimigos pelas costas. Vocês vão ver. Acho muito engraçado essa carinha aqui dele. No caso é... A gente tá com uma máscara de homem, mas a gente é uma mulher, né? Nós somos uma mulher. Vou deixar esse bichinho aí. Não tendo por que eu bater nele. Beleza. E aqui, galera. Bem ali é o boss. Tá? Mas... Vamos abrir aqui esse... Essa fogueirinha. Eu vou derrotar os inimigos aqui, ó. Só pra fazer o que tem pra fazer aqui de boa. Um absurdo isso. Beleza, vala. Vala, velho. Tá ligeiro, rapaz. Você tá ligeiro, é? O que, que ele dropou aqui? Uma borboleta latente. Beleza. Por que, que eu quero vir pra cá? Pra pegar aquela semente ali. Aqui tem mais pedrinha de forja nível 2. Tá dando soluço, galera. Tá dando soluço. Ó. Sementinha dourada. E eu vou vir aqui dentro pra bater um papo com uma NPC. Vou deixar esse bicho ali. Que a gente pode usar ela na luta ali contra o boss. Eu vou fazer isso, tá? Vamos ver. Ó, começou a repetir o diálogo. Beleza. Vamos pegar só esse item aqui. E agora a gente precisa dar um reset nessa área, né? Um refresh. Então vamos dar um fast travel ali pra ser isolada. Belezura. E a gente pode usar ela aqui, ó. Eu vou summonar ela, Tá? Pra ajudar aqui nesse último boss. E aqui a chance de vir morrer também é normal, galera. Tá? Acontece. O mago tem pouquíssima vida. Ao mesmo tempo que ele tira um dano bem considerável, ele perde muita vida rápido. Porque ele não tem vida, né? 
Então, assim, se vocês vierem a morrer, não tem problema. Se eu mesmo vier a morrer, né? Não tem problema, é normal. Beleza. Vamos sumar a aguinha viva. E rebentar esse cara. Ô, oh, louco, me acertou, velho. É de novo, eu fiquei entalado numa cova, cara. <risos> Ai, não tem problema, galera. Não tem, velho. Não tem. Agora, em vez de vir ele pro lado... O que, que eu faço? Eu vou lá para as costas dele porque eu vi que lá tem espaço vazio, tá? Eu vou fazer um corte só para ter certeza que eu vou voltar na tentativa que der certo, mas eu sei que a próxima já vai dar certo, tá, galera? Então eu vou fazer um cortezinho aqui só por fazer, beleza? Então até. Ó, beleza. Vamos sumonar aqui essa menina. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho dois, três. Tá. Bora, Fê. Belezura. Sumonar aqui o bichinho. Eu vou pegar minhas runas aqui. Ó, eu vou lá pra trás dele. Aqui. Beleza. Caiu pro crítico. E vai arrebentando ele, galera. Aqui o que eu recomendo, ele sempre começa atacando fogo. Vem aqui pra cima, ó. Que é safe, tá? Não tenho por que se arriscar muito aqui. E vai tacando pedra nele, ó. Beleza. Vamos arrebentando. Pronto. Vala, velho. É vala. Fez nada, hein, mulher? Beleza, ganhamos a grande runa do Godric. Ganhamos a lembrança dele. Vamos só descansar aqui. Fala a verdade. Ó, a gente tá com 16 mil runas, galera. O que, que a gente pode fazer daqui, tá? O que, que eu recomendo? Primeiro, vamos vir aqui, ó. Estrada pra mansão. Já vamos deixar algo preparado. E o que, que vai ser isso? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ó. Aqui no caso. Nós estamos com as pedrinhas de nível 2, 3, 8 e 9. Tá? Aqui nele. Vamos comprar ó, a de nível 1. Um, beleza? E a de nível 4. Agora nós temos do 1 um ao 4. Tranquilo. Tranquilo. Então isso já está bem encaminhado. A de nível 5, 6 e tudo mais. A gente vai pegar daqui a pouquinho. Sobrou 8 mil. Vamos para a mesa redonda. Vamos para a mesa redonda. Beleza. Chegando aqui. Tá? Vamos bater um papo com essa veinha. Os dedos ficam ali se sacudindo feio pra caramba. Ó, oh, beleza. Aqui, galera, é aquele esquema de troca de almas por itens de boss, tá? Ó. A alma lá, que no caso aqui eles chamam de lembrança, né? Eu posso trocar por esse machado ou por esse dragão enxertado, beleza? 
Dá pra trocar uma ideia aqui com ela, mas não é obrigatório. Beleza. Ó, pegamos aqui, né? Interagimos com eles e pegamos... Com ele pegamos a... Como é que é o nome do negócio ali? O Ecstasy? É... Putz, deu branco, galera. Como que é o nome disso, velho? Gesto. Pegamos o gesto. Beleza. Agora... Era pra filha do cara tá aqui, velho. Será que a gente tem que bater um papo com o cara ali? Vamos ver. Vamos bater um papo aqui com ele. Vamos ver. Começou a repetir o diálogo. Eu vou dar um re refresh aqui na área. Porque era pra filha do cara tá ali, galera. Vamos ver, ó. Ele já não vai mais estar tá ali. Beleza. E a menina... Agora ela apareceu. Beleza. Vamos bater um papo aqui com ela, porque ela dá um talismã que pode ser muito útil pra você no início. Tá, ó. Amuleto de arsenal. E o que, que esse amuleto faz? Ele aumenta o nosso equipe load, ó. Aumenta a carga máxima de equipamento. Então, se você estiver fazendo um personagem de força, você quer colocar uma armadura um pouco mais pesada, ou uma arma mais pesada, esse, esse, esse talismã pode vir te ajudar. E com o restante de runa, né, que, que sobrou aqui pra gente, comprem essa pedrinha da memória, tá? Comprem ela. Vai ser muito útil. E o que, que ela faz? Ela basicamente, né, dá mais um slot de magia pra gente. Tá, então a gente pode aprender, né? Deixar ali uma magia mais no slot. Sobrou 5 mil. Uh, eu sinceramente não sei o que fazer com isso. Eu vou comprar essa chavinha de espada. Tranquilo. Só bater um papo com esse maluco escroto aqui, ó. Vocês vão entender o porquê que ele é escroto, tá? Ele aqui, galera, ele é tipo um duque do Resident Evil Village. Ele meio que dá orientações do da onde estão os bosses principal, tá? Que é o Godric, que é o que a gente já eliminou. Tem o Radan, o Rickard, o Morgoth e a Rinala, tá? E essa Nefeli aqui, Nefali, sei lá, é aquela menina que tá ali, a que ajudou a gente no boss. É a filha, acho que é adotiva dele, beleza? Depois disso, depois disso, o que mais que a gente pode ter aqui, ó? Temos... O maguinho que ajudou a gente lá naquele primeiro boss, ó. Tá? Dá pra gente conversar aqui com ele, bater um papo com ele. Ó, eu derrotei Godric. Ó lá, ele dá uma rapieira pra gente, mais oito. Tá? Vamos ver se ela vale a pena, ó. Vai. Cadê... É que a gente não tem atributo o suficiente, né? Precisa de 17 de destreza pra usar ela. Aqui eu não consigo ver se eu consigo usar em duas mãos. Mas se, né... Eu vou ensinar um jeito de farmar a runa, galera. Se depois vocês quiserem usar essa arma, fica à vontade. À vontade mesmo, tá? Tem como conversar mais com ele aqui, que vai ter questline dele. Tem como conversar com esse povo todo, tá? Vai ter uma questline específica. Com esta mulher, inclusive, eu já vou deixar ela me dar um abraço aqui, tá? Vamos deixar que ela nos segure. Só que ela dá um debuff, galera. Ela dá um debuff na gente que a gente fica com menos vida. Só que tem como tirar, tá? Ó, vamos ver. Ó, a gente perdeu vida máxima. Beleza. Só bater esse papo aí, só pra dar um trigger nela. Que vai ter uma quest, né? Um troféu relacionado à questline dessa NPC. E como que eu tiro esse debuff, cara? Porque agora eu tô com, né? A cabecinha aí, ela tá fazendo com que eu perca a vida. E esse debuff é da mulher também. Fácil, só vir aqui e usar esse a benção do Baldaquino, tá? Olha lá, nossa vida vai aumentar de novo. Cadê? Não apareceu, mas ela aumenta, tá, galera? Ela aumenta. Show! Beleza, beleza, galera. Esse episódio é isso. Tá, eu acho que foi legal, porque pegamos uma arma boa inicialmente, pegamos uma habilidade boa inicialmente, a gente pegou um elmo que vai que é 20 ou é 30%, eu não lembro os números exatos, de, que aumenta a nossa quantidade de runa adquirida por eliminar inimigos, e que no próximo episódio, galera, a gente já vai, possivelmente, fazer um farm bruto, um farm bruto mesmo, de... eu vim pro lugar errado.
de runa. Vocês vão ver, tipo, vocês vão matar um inimigo com um hit, ele vai dar 13 mil de runa. Se vocês derem muita sorte, se vocês enfrentarem ele à noite e ele estiver possuído, por assim dizer, ele pode dar 50 mil de runa, tá? Ó, o NPC que tava aqui, ele vazou. Ele deixa uma dica do pra onde ele foi, ó. Está sem donzela? Vá para a Liurnia, então. Procure a Igreja da Rosa, a oeste da cidade do Portão. E nós vamos, tá? Ganhei um gesto bravo. E a gente vai usar e explorar muito essa questline dele. Tanto que no próximo episódio, provavelmente, eu vou até jogar online, porque a gente vai ter que fazer invasão. Beleza? É isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Se de alguma forma eu te ajudei, deixa um joinha. Se vocês estão gostando do conteúdo, comente, tá? É... Eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir... Todo dia tá liberando vídeo pra vocês, porque ao mesmo tempo que eu tô testando rotas pra conseguir a platina o mais rápido possível, eu tô testando coisas que fazem o personagem ficar o mais rápido possível, tá? eu quero trazer uma informação assertiva pra vocês. Então não dá só pra eu ficar gravando, gravando, gravando e jogando gameplay aleatório aqui pra vocês. Eu quero passar uma informação coesa, que faça sentido, tá? Que você não vá perder seu tempo. Então, né? Eu não consigo só ficar gravando vídeos. Eu também tenho que dar uma estudada aqui por fora, fechou? Mas é isso, galera. Comente... Curta, se inscreva, compartilha que me ajuda muito, beleza? Tamo junto, galera, tamo junto. Eu vou indo nessa, vejo vocês no próximo episódio. Valeu e falou!